música también Pero no hay excusa, oye lo que está bien Música para niños, historias para todos Radio Roxito, le escuchan a los lobos Animales chicos, todos nos apasionan en Radio Roxito Aquí la naturaleza te reta De la A a la Z, animales de todo el planeta Guay, ay, ay, Radio Roxito, un mundo infinito Guay, ay, ay, Rock para niños, música para todos Llegaron los expertos del planeta Tras las huellas de la naturaleza en Radio Roxito, un mundo infinito. Hila, hila, mira nada más lo que encontré en el Encicro Huellas. ¡Ay, mira! Este es un cuento que se llama El ladrón del fuego, de Ana Paula Ojeda y Juan Palomino. Y justamente habla de un mamífero muy peculiar, el tlacuache. Uy, con permiso, con permiso. Hola, Tizoc, ¿cómo estás? Hola, Cuitlas. Hola, qué gusto verte. Después de un tiempo que me habían abandonado, el gusto es mío tenerlos aquí conmigo. Oye, Ela, yo quería preguntarte, ¿de casualidad no viste mis cerillos? Eh, ¿Tus cerillos? Eh, ¿Ya vas a cocinar? Pues no puedo prender la estufa eh, Pues no, hay que buscar, seguramente se cayeron ¡Oye, esos ladrones del fuego! <risa> ¿Te refieres a los tlacuaches? ¡A esos meros! ¡Ay, calacas! Yo tengo un amigo tlacuache ¿Qué su especie es? Didelfis marsupialis y en México existen cinco géneros diferentes de este marsupial americano. ¡Órale! O sea que a los cinco géneros les llaman tlacuaches. Ajá, y se distribuyen en América. ¡Excelente! Y... pero ¿por qué son marsupiales, la? Ah, pues al igual que los canguros, los tlacuaches tienen una pequeña bolsita llamada marsupio, en donde sus crías terminan de desarrollarse para que finalmente salgan y conquisten los ecosistemas. ¡Oh, oh, oh se roben el fuego de las cocinas! Oh, oh, este animal casi no ha cambiado desde que apareció hace 50 millones de años. ¿Qué, qué? Es uno de los mamíferos más antiguos sobre la Tierra, así como lo escuchas, Tizoc. Y algo muy característico de la especie es que tiene una cola que es muy larga, más larga que su cuerpo. Es pelona y escamosa. Ay. Y es tan flexible que puede sujetarse con ella. Sí, y los tlacuaches hacen sus madrigueras en los huecos de los árboles caídos, en otras madrigueras abandonadas o en agujeros entre las rocas. ¡Claro! Y si preguntas de qué se alimentan... ¡Sí, sí, sí! Pues se pueden llegar a comer desde granos, oh. frutas, insectos e incluso gallinas. O sea que pueden llegar a la manzana gusanada porque son omnívoros. Exactamente. Es momento de que hagas un menú dedicado a los tlacuaches. ¡Ay, Ela! Es momento de leer El Ladrón del Fuego. Y con esto comenzamos. Oh, oh, a ver, busquemos a este ladrón del fuego que se llevó mis cerillos. Escuchen muy atentos El fuego cayó del cielo En lo más alto de la montaña Y fue el tlacuache El que lo bajó al mundo uh, ¡Ay, calacas! Era el tiempo del origen los hombres aún no eran hombres. Los animales no eran animales. Nada tenía forma. No era claro dónde empezaban las cosas ni dónde terminaban. <risa> Todo tenía sentimientos. 
todo tenía voz, los árboles, el sol, la luna, los ríos, la tierra. Todo con vida, sí, pero todo entre tinieblas, todo en la oscuridad. Era el tiempo del origen y entonces el tiempo no era todavía tiempo. Tal vez porque otros ya lo habían intentado y fallaron. Tal vez porque los hombres se lo pidieron. O quizá porque así tenía que suceder. El tlacuache fue en busca del fuego. ¡Órale! ¡Seguro llegó a mi cocina! Tal vez solo era un ladrón. <risa> Pero tal vez era el que sostenía el cielo, porque el tlacuache era el viejo sabio, a quien todos pedían consejo. Él sabía cómo debían de fluir las cosas. Cuando los animales le preguntaron qué curso debían seguir los ríos... ¿Qué curso deben seguir los ríos? ¿Qué, sí, curso? ¿Qué curso? ¿Qué curso? Sí, qué curso. Él respondió que deberían correr, como el tiempo que es sinuoso, ondulado y que nunca avanza en línea recta. Uy, eso sí que está complicado. Al flacuache le gustaba mucho la fiesta. <ríe> el mezcal, el pulque, las tlacuachas y el tabaco. <ríe> celebrar era un modo de acercarse a los dioses. ¡Vamos a celebrar! Y el tlacuache celebraba con gusto. Por eso estaba muy cerca de los dioses. Por eso sabía dónde encontrar el fuego. <ríe> Partió hacia la montaña. Caminó y caminó. Anduvo y caminó. Y en su camino lo vieron los pueblos, que ahora se llaman triques, huicholes, mazaguas, coras, mazatecos, mayas, zotziles y mijes. En la cima, la señora lumbre cuidaba el fuego. <ríe> en la cima, la señora lumbre cuidaba el maíz. ¿Robó el maíz? El tlacuache lo pintó, con los colores del día y de la noche. Así confundió a la señora Lumbre, y así el tiempo comenzó a tener medida. Las noches seguirían a los días, y los días a las noches, así fue. Y el tlacuache, ladrón, le puso nombre a los días, y así ordenó el tiempo. El maíz aún tiene estos colores. ¡Órale, eso es verdad, Ela! Pero continuemos... Guardo la brasa en donde las tlacuachas acunan a sus hijos. ¿Cómo decías que se llamaba esa bolsita? ¡Marsupio! Por eso, aunque la señora Lumbre lo vio partir, el astuto ladrón logró llevarse un poquito de fuego. ¡Condenado! Pronto la señora Lumbre supo que le habían robado. Alcanzó a Tlacuache y lo golpeó tanto que lo dejó hecho pedazos. <ríe> ¡Pobre Tlacuachito! ¡Muerto! El Tlacuache reunió sus pedazos. Después se fue construyendo y renació. Luego de haber sido destrozado. Tal vez por eso, aunque a veces parecen muertos, los Tlacuaches están vivos. Toda muerte trae consigo un nacimiento. El tlacuache entregó el fuego a los hombres y con el fuego le dio el maíz, el mezcal, el tabaco y el pulque. No había otra forma de llevar estas cosas divinas al mundo. Fue preciso romper la regla y borrar las distancias. Cuatro hogueras se encendieron en los cuatro rumbos del mundo. En las cuatro milpas donde el fuego marca el principio de cada siembra. Las llamas devoran lo pasado y abren camino a la vida nueva. Por eso los campesinos queman sus campos después de cada cosecha. ¡Ay, calacas! Ahora entiendo muchas cosas. Con el fuego, los hombres fueron hombres. Y así fue como empezó la historia. ¡Qué bonito cuento, 
novela. Uy, sí, qué bonito. Ya ni quiero encontrar a ese ladrón de los cerillos de mi cocina. Pues fíjate que conocimos un poquito más de los tlacuaches. ¡Ay, calacas! Y eh, mucha gente los mata, Ela. Es que será que están relacionados a muchas historias. Por ejemplo, en la época prehispánica se le relacionaba con el sacrificio. Uy, oh, también dicen que roba y bebe el aguamiel de los magueyes. Por eso también le dicen el viejo borracho. Sin embargo, su carne es comestible, pero en algunos lugares, por respeto al abuelo tlacuache, no se caza ni se come. ¡Ay, calacas! Pues todos deberíamos de aprender eso, no cazar ni comer al abuelo tlacuache. Y a todos los animales que viven en los ecosistemas. ¡Órale! ¡Ya encontré mis cerillos! Ya ves si tú estabas culpando a los tlacuaches. <ríe> ¡Los tenías en la cola! ¡Se te va a quemar como al tlacuache! Detrás las huellas de la naturaleza reportaron... ¡Tizo que el ajolote! ¡El alaloderma! ¡Cuetlas tu carnalito de confianza! Radio Boap y Radio Roxito dejando huella al natural. <ríe> en la edición, nuestro carnalito, Etlacuache Luis Diego Peralta. ¡Ay, calacas! Tras las huellas de la naturaleza, en Radio Roxito, un mundo infinito. Animales chicos, todos nos apasionan en Radio Roxito Aquí la naturaleza te reta De la A a la Z, animales de todo el planeta ay, 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 ay. Radio Roxito, un mundo infinito ay, 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 ay. Rock para niños, música para todos 